ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എ ഫോർ ആപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വൈറൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആഡ്സൻസ് നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നാല് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ബ്ലോഗർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വൈറൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോഗറിൽ എങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നാല് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പുള്ള നാല് വീഡിയോസിൽ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടു പേജ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും സംശയമുണ്ടാവും എന്താണ് ടു പേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിംഗിൾ പേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലോഗറിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് നോർമൽ എച്ച് ടി എം എൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സിംഗിൾ പേജ് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം നമ്മളൊരു വളരെ മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അണ്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധാരണ മോഡലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി ഒരു നെയിം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം ഇവിടെ എൻ്റർ അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നെയിമിലുള്ള വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാണ്ട് ജെക്കോ വിഷിങ് എന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ്സൻസിൻ്റെ ആഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ആണ് ആഡ്സൻസിൻ്റെ ആഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേ ഒരു വിൻഡോ തന്നെയായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക അതായത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പേരോ നമ്മുടെ ഒരു വിഷിങ് ടൈറ്റിലോ നെയിമോ ഒന്നും വാട്സപ്പിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിനേക്കാൾ ഇതിന് കൂടി ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വിവേഴ്സിനെ കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിംഗിൾ പേജ് സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ബ്ലോഗറിൽ സാധാരണ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു പേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു നെയിം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതേ സെയിം സാധനം നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് വിഷ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ജെക്കോ വിഷിങ് യു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കൂടെ ആഡ്സ് ഒക്കെ കൂടെ കൊടുക്കാം വേറെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യു ആർ എല്ലിൻ്റെ അവിടെ കാണാം അല്ലേ ബൈ ഇസ് ഈഗൾ ടു ജെക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സാധനം അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ടാബിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് വഴിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെക്ക് വിഷിങ് യു ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്കും വരും ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരും കാണും അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് അത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളെയാണ് ഡബിൾ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പേജ് അതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് ത്രീ പേജ് ഫോർ പേജ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല പതഞ്ജലി സിം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റീചാർജ് കൂപ്പൺസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്ത അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫേക്ക് പരിപാടിയാണ് പലതും വർക്ക് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ്സ് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അണിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന
ട്വൻറ്റി ടു വെബ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റായിരിക്കും പറ്റും കൂടെ കാണാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു ഓക്കെ കണ്ടോ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് എ ട്രിപ്പിൾ സീറോ വൺ ഡോട്ട് നെറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ സെയിം സബ് ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ നിങ്ങൾ കൂടെ കാണാം എ ട്രിപ്പിൾ സീറോ വൺ ഡോട്ട് നെറ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു നെയിം മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തത് ബാക്കി നമ്മൾ ആക്ച്വലി സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു ഡൊമൈനിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുത്തിട്ട് സബ് ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ കാര്യം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വിട്ടാൽ മതി സൈറ്റ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാറ്റഗറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സി പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പാനൽ ലോഗിൻ കാണാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂസർ നെയിം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും ഓക്കെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത പാസ്വേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂസർ നെയിം അവർ തരും ആ യൂസർ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺട്രോൾ പാനൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ പാനൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സബ് ഡൊമൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ് ഡൊമൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഫയൽ മാനേജർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫയൽസ് അതായത് നിങ്ങൾ പി എച്ച് പി സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് വളരെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അല്ല നമ്മുടെ പതഞ്ജലിയുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാല് അഞ്ച് പേജുകളുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ പതിനഞ്ചിലിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ല ഫൈവ് ജി പാക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പേജിലേക്കായിരിക്കും പോവാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് സൗണ്ടോടൊക്കെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷിങ് സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സാമ്പിളായിട്ട് വിഷിങ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ